要不是我救你，你早死了。什么味儿？有吗？难道是我早上吃的茼蒿？茼蒿。奖金，还给你做人工呼吸，我的春吻都没了。人工呼吸又不是吻，不都是嘴对嘴吗？有什么区别呀？你必须赔偿我的损失，还有这次比赛的奖金。是在敲诈我吗？我救了你的命，你赔偿我的损失，这不是理所当然的事情吗？行。你要多少钱？我给你。因为救你，我损失了海泳大赛的五千块奖金，加上打捞费一千，人工呼吸费一千。这不是敲诈市场？不，这是市场价，还没说完呢。还有，初吻损失费一千，你应该给我八千块。你的初吻才值一千块钱。真是后悔救你！你拿钱来！啊，我没现金啊。微信转账。坏了。那你给我打个欠条吧。等一下。你别想逃啊！我天天扛水桶练出来的麒麟臂，对付你这种嫩鸡绰绰有余。我给你写欠条，可以，但是你得先给我找一套衣服，然后把你的手机给我，让我打个电话。可以啊，我家就是开杂货铺的，要什么有什么，只要你肯出钱。酒店的老板汤顺明也来了，他直接要见你。总经理好，总经理好。我已经通知过徐总监了，董事会议十点开始。去项目开发部。太帅了。我已经准备好了。啊
。总经理好。开发部经理，单总，这是新来的开发部经理范云一，宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学硕士，在 HT 公司有两年的工作经验。刘总监，你被开除了。关美渔村的项目是我们最重要的项目之一，前期调研要求绝对精准。而你给我的报告中，关于安全海域的划定，存在着零点零一平方公里的偏差。单总，我在森威尔工作六年了，这零点零一的偏差，还请单总再给我一次机会。就因为这零点零一的偏差，你知道会出现什么样的后果吗？刘总监，单总刚刚去关美渔村考察。竟然在你规划的安全海域乘快艇触到暗礁，险些丧命。啊！在森威尔没有差不多，只有百分之百。我们每个人都没有机会失误。刘总监，你可以去人事部办理离职手续了。好了，我们继续工作吧。欢迎加入三位啊！徐总监，谢谢你，以后请多多关照。这个是咱们目前已知的。如果哪天看不到单总开人呢，我就觉得这一天过得不完整。再不去处理汤顺明的事儿，明天走的就是你了。我就是来问你这个事情的。汤顺明已经逾期三个月没还款了，限期拆迁令已经给了他们，我们完全有权利没收关美酒店，这有什么好问的？好吧。哎，云一为什么会在这儿？我也想知道，他总是能给我们这样的惊喜。晚上回家吃饭。是，总经理。